In our series on French slang, we are going to talk about words that we have borrowed from the French language and adopted into everyday language. Dans notre série sur l'argot français, nous allons parler de mots que nous avons empruntés de l'étranger et qui font partie du langage courant français. Hi, my name is Rochelle DeMeo from Beltier Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Beltier Academy. be part one just to introduce different words that the French have borrowed and adopted into everyday language that's not just slang but just part of everyday language but next week we're gonna dive into what is actually slang adopted from foreign language into the French language donc ça c'est la partie numéro un de cette vidéo dans le sens qu'en fait on va parler de mots qu'on a emprunté de l'étranger et qu'en fait on a adopté en tant que langage courant. Donc oui un peu d'argot, mais surtout en, en tant que langage que l'on emploie tous les jours en français. So the first word is simply the word wagon. Wagon, wagon that we borrowed from German. Que l'on l'a emprunté de l'allemand. Tu as vu le wagon? Notice the difference in pronunciation because the W is actually pronounced like a V in French. Très bien. Une babysitter, une babysitter, you understood that meant babysitter, that's right, that is borrowed from the English, you're correct. Emprunté de l'anglais. Pourrais-tu me recommander une babysitter? Le boss, le boss, the boss, et c'est lui le boss. So, thing you might have already picked up on is that the pronunciation differs from the original language to how it's pronounced in French, right? Vous avez peut-être déjà remarqué que la prononciation va différer de, du mot dans la langue originale par rapport au français. Un fast food. Un fast food. Fast food. Also adopted from the English. Adopté de la langue anglaise. Un hobby. Un hobby. Pas un habit. Un hobby. Un, un hobby. Un hobby. Adopted de l'anglais, adopted from the English. Une interview, une interview, an interview. Adopted from the English, adopted de l'anglais. But interview, we don't use it very much as like an interview for a job. It's more of like an interview for something else than a job. Specifically for a job, we say un entretien, un entretien. Donc on utilise interview pour pas mal de choses, mais entretien c'est vraiment plus pour un entretien de travail par exemple. Un manager. A manager, a manager, from the England, original, from the English language, donc de l'anglais. A manager vous attend. A speech, a speech, speech. Il a fait un super speech. Squatter, squatter. Now this one is definitely slang, adopted from English. It's not to squat very much. It's kind of when a person just like, he squats, it's like, oh, he's just kind of hanging out, possibly taking advantage of being here. Donc le squat, uh, squat dès qu'on a encore adopté de l'anglais, ça vient du mot squat. Squat, c'est pas vraiment genre s'agenouiller, s'accroupir. C'est plutôt squatter dans le terme de profiter, de rester quelque part et plus de profiter d'un peu d'une situation. So you might have noticed just from a couple words that some of the words adopted from a different language are kind of changed a little bit like the C or R one and now are used in a French way to either mean something slightly different or as you might have noticed there's an ER to make it a French verb. Vous avez peut-être remarqué déjà dans deux trois mots, c'est qu'en fait des mots qu'on a adopté, qu'on a emprunté d'une autre langue, parfois sont un peu réarrangés, sont un peu différents parce que leur définition est différente ou légèrement différente et ou potentiellement on va rajouter un ER pour en faire un verbe. Et les enfants, n'oubliez pas vos toki woki. Un toki woki. Walkie talkie. Also borrowed from the English language. Emprunté de l'anglais. Here you might have noticed that the order is a little different, right? Vous avez peut-être remarqué que l'ordre par contre change. Le week-end, le week-end, the week-end, 
adopted from the English language. Adopté de l'anglais. Que fais-tu ce week-end? Ah, intéressant. De l'alcool. De l'alcool. Alcohol. Adopted from Arabic. Adopté de l'arabe. Quel type d'alcool bois-tu? Adopté de l'arabe. Bon, il faut qu'on refasse le budget là. Le coton. Le coton. Cotton. C'est fait de coton? Oui. So, just a little side note for you premium members. We're going to look at these in depth in class. I'm not going through all of them that I have because I actually have a handout for you guys that's over six pages long. So I'm just covering a few, but if you're a premium member during our live class, I'll teach you a bunch more and then during our practice activities uh, for our, on our weekly happy hours we'll actually have games where you're going to be forced to use them. Donc petite pause, petite en mort pour les membres premium. Là je vous en donne quelques-uns, j'ai tout un fichier de 6 pages à vous donner et on, en fait on va les regarder vraiment en détail et puis quand on a notre cours live chaque semaine là on va commencer à les apprendre peu à peu et après lors de nos happy hours, les activités des happy hours et eh bien on fera des jeux où vous allez pouvoir vous en servir une jupe une jupe a skirt from Arabic de l'arabe j'aime ta jupe rouge la fiesta La fiesta, la fête, hein? la party, fiesta, adopted from Spanish, adopté de l'espagnol. Ah, on va faire la fiesta ce week-end. Le maïs, le maïs. Corn, also adopted from Spanish, adopté de l'espagnol. And you'll notice with maïs by the spelling that two, the two little dots, tréma, just separates the sounds. If you look about French pronunciation, usually the A and I would be blended, which would be the A, like me, but... But by having those dots, it's just separating it. Ma, is. Petite parenthèse de prononciation, c'est que vous voyez qu'avec le tréma, les deux petits points ci-dessus, eh bien en fait, ça va séparer les sons. Donc au lieu d'avoir le son E comme me, là on va avoir ma, is. Et c'est séparé. Al dente. You recognize that was Italian. That's good. C'est bien, vous avez reconnu que c'était l'italien. Al dente means literally to the tooth. But we use it also in French to make sure that the pasta is just slightly crunchy. Donc on s'en sert en français tout comme en italien pour être sûr parce que al dente c'est à la dent comme, et en fait c'est pour être sûr qu'en fait on peut le croquer que c'est assez dur quand on mange des pâtes. Est-ce que les pâtes sont al dente Ah super Christian La banque. La banque. Adopt from Italian. La banca. La banque. Adopté d'italien. La banca. Quel genre de banque avez-vous Ciao. Ciao, which we use in Italian, we also use in French to mean hi and bye. Donc, on utilise ciao aussi, on peut dire et hey, ciao, ciao les amis et tout, et pareil pour dire bonjour, au revoir, encore une fois qu'on a adopté de l'italien. Un soldat, un soldat, a soldier, adopted from Italian as well. Donc, adopté de l'italien, un soldat. Un bonsai, un bonsai, adopté. Adopted from Japanese, adopt, bonsai, adopté du japonais. Same with judo, judo, karate, karate, and sumo, sumo, sumo. Un tsunami, un tsunami, a tsunami, also adopted from the Japanese language, adopté de la langue japonaise. Un avocat. Un avocat, an avocado. So remember that avocat can mean a lawyer, but here it can also mean an avocado. It's adopted from the Nahuti language. De, de la langue Nahuti. Also adopted from that language, we have cacahuète, peanut. Donc également adopté de cette langue, on a le cacao, le chocolat, chocolate, les haricots, Beans, la tomate, tomato. And we're going to talk right at the end of this video where and what kind of words were borrowed from languages and possibly why. Et on va parler à la fin de la vidéo pourquoi, comment et quel type de mots ont été empruntés et pourquoi. On va dire ça à la fin de la vidéo. La dune, c'est de... Oui, du néerlandais. So, Dutch... Dune, the word dune. 
Ne montez pas sur la dune, les enfants. Un zèbre. A zebra. Adopted from Portuguese. Adopté du portugais. Ils sont où les zèbres Le bistrot. Le bistrot. Bistro. Bistro. It's Russian. Russe. Rendez-vous au bistrot, les amis. Une vague. Une vague. A wave. It's Scandinavian. Donc, c'est du scandinave. Oh, regarde Noah sur la vague. Un ananas. Un, un ananas. Pineapple from the Tupi language. La, la langue Tupi. Oh, l'ananas est si joliment découpé. Tu as fait un super travail, Annabelle. Le yaourt. Le yaourt from the vulgar language. Yogurt. C'est du bulgare. Je préfère les yaourts nature. Le robot. Le robot. The robot. That's check. C'est check. Nous adorons notre robot aspirateur. C'est vrai. Le pyjama. The pyjama. From the Hindi language. Mettez-vous en pyjama, les enfants. L'anorak. Anorak. Anorak, kind of like a... Weather, weather, weatherproof jacket and newt adopté de l'inuit on prend les anoraks au cas où so those are just a few we'll cover a bunch more in class donc ça c'en est juste quelques-uns on va en couvrir d'autres en classe let me just give you a few um, types of factors that may have been that we've adopted these words from a different language donc maintenant je vais vous donner juste quelques types, quelques facteurs qui font qu'on a peut-être adopté ces mots de d'une langue étrangère. With English, we've adopted a lot of words that either refer to sports, to anything that's computer related, economy, or anything to do with the entertainment industry. Les mots qui sont d'origine anglaise, on a adopté, ils sont, ils font vraiment partie de tout ce qui est sport, tout ce qui est spectacle ou le showbiz, euh, tout ce qui est informatique ou économique. A lot of musical terms have been adopted from Italian. Donc beaucoup de termes musicaux ont été adoptés de l'italien. The language of Nahuati is actually from Central and South America. Le Nahuati c'est une langue qui est parlée en Amérique centrale et en Amérique du Sud. So a lot of words that we've adopted a reference to plants or animals. I'm going somewhere with this, don't worry. Donc de beaucoup de mots en fait qu'on a adopté et eh bien en fait proviennent de plantes ou d'animaux. Je vous expliquerai pourquoi. And the Tupi language is from different tribes in um, Amazon. Donc, et le Tupi, c'est des langues, en fait, qui sont des tribus d'Amazon. Again, also in reference to plants and animals. Donc, encore, en fait, il faut référence aux plantes et aux animaux. So, what you might have noticed from the history is that a lot of the words that we adopted, if you look at a French, a map of France and Europe, if you look at all the bordering countries, those countries are where we've adopted a lot of our vocabulary. That makes sense, right? Donc si vous regardez une carte de France et puis une, une carte d'Europe avec tous les petits pays autour, vous remarquerez qu'en fait il y a un grand nombre qui proviennent de ces pays dont on a, en fait on partage une frontière. Donc c'est des, des so if you're looking at like Dutch, if you're looking at Italian or Spanish, if you're looking at German and even Arabic, it's all kind of close to us as well as English is. Donc si vous remarquez un petit peu, eh bien que ce soit le néerlandais que ce soit l'allemand, euh, l'italien, le portugais, l'espagnol, l'arabe, et bien tout, ce sont des pays qui nous entourent, qui parlent ces langues-là. So all these countries that surround us speak those languages, and so we've adopted some of them from our neighbors. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté tout simplement des mots qui proviennent de nos voisins. Exactement. And then some of them have to do with the history of France or colonization. Et d'autres, en fait, font partie de l'histoire de la France et la colonisation, as well as immigration, ainsi que l'immigration. And other ones are just an influence, like for instance, being influenced by the United States. Et d'autres, en fait, sont fait, fait juste partie d'une influence, telle que les États-Unis. I hope this video is useful, part 2 next week. J'espère que cette vidéo vous a plu, partie 2 la semaine prochaine.